svoj vidu povedanih za versijom medicina. In sem se jaz srečal že v svoji prvi službi v zgojnem zavodu. Pravzaprav se nisem srečal z njimi, ampak sem prišel z njimi tja, da sem čist odkrit. Zato sem prišel tja s tem, da je versije nasilja vedno lepš. Zato sem prišel s tem tja, da so temeljne vzroke za versije v starših. In zato sem prišel s tem tja, da so, da če dobro spokojno delamo, bo versije vedno manj. Zdaj, te imite so meni zelo učinkovito nekako razbili. Bolj se s katerimi sem delal in pa mentor in supervizor Jana Pričaj, ki je takrat nekako potpiral v oči z vidi s tem. Zdaj, zakaj je... V čem je sploh problem mitov o agresiji in nasilju? Miti so pravzaprav neke vrste napačne predpostavke, neke bajke, neki, kar nas ne zavedno vzduje, neki, kar prihaja z izkušnjami, neki, kar izkolimo preko razgovorov z drugimi ljudmi. In problem pravzaprav nastane takrat, kadar se pobližajo s pritiski okolje. Se pravi, če si konkretno predstavljamo nekega agresivnega noca v nekaj razredu, najprej, s čim se sreča učitelj, je pravzaprav pritis ostalih otrok, a to te že te naredi v zvezi s tem otrokom. Temu se pridružijo zelo hiter pritiski ostalih staršev, a bo te tega otroka premestil, na kakšen način bo bote poravnavati, zakaj se načne dogaja, zakaj ni nobe ne spremenjajo. Pritiski se izkupnjujo, seveda s prednim sohelovcev, ravnatev, Če imate posebno smolo, ne se vključi še kakšen s kamero, tam skačejo iz sveta kanala Hajn in drugne stvari. Ti pritiski pravzaprav na nek način iz nas izvabljajo en tak zdravo razumski način pristopa. Nekaj, kar še mora bilo torej, kar staro mamovski način. To veste, kako kaj moja babi, ne? je, ki je soseda pa šla k njej na tako na svet, nekaj ne naredi svojim nikom. Ona je rekla, ta prvič, ne, ja čust prekrost, malo bolj ga moraš biti rada, ne, ne, zastopiš, s njim gore starši so šli v Nemčijo, sama si z njim, ne, sam tebe ima mega bolj rada, ne, pa je ta soseda pa šla k babici, če 14 dni spet, ker je bil tam malo še bolj problematičen, ne, 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 pa je čim tudi na svet, ne, je rekla, veš kaj, najbolj že kak tukaj policijo pokličaš, ne, ker skutaš, da nekaj bolj zgodnje druge. Zdaj, tak zdravo razumski princip reševanja pravzaprav vodi k zastavljanju previsokih ciljev, ne, se pravi, učitelj v konkretnem razredu si želi v enem tednu spraviti agresijo kar določenemu otroku, ne, ali pa spraviti v red razli, vsaj v pol leta, če ne, če ne prej, ne. In ti previsoki cilji skoraj nujno vodijo v neuspeh, neuspeh otroka ali pa staršev, ki stojijo za njim. In ti neuspehe mi doživamo kot zato kot svoje lastne neuspehe, so vrav česov tisti, s katerimi delamo neuspešni, pravzaprav to pomeni ali pa je znak naše lastne neuspešnosti. Zdaj, ti naši neuspehi pravzaprav krepijo nezadovoljstvo, ne samo otroka ali pa tisti, s katerimi delamo, ampak tudi naše lastne nezadovoljstvo. Krepijo nemotiviranost, krepijo konflikte, krepijo disfunkcionalno vedenje in pravzaprav potrebujejo tiste mite, ki so že na začetku bili nekaj zastavljeni. To, take, ki imajo sklenjen to vršten krok, bodo je pripoznali o tem, da imajo nekako poenostavljene razlade. Ne rečejo, zmenjuje, da te radi tudi nastopajo, ne, v cipo, ker imajo sočne primarjave, jih imajo tudi medij radi, in radi je recimo rečejo, ja, učiteljce so nesposobne ali pa lene, zato pa ne zmorejo vzpostaviti neke autoritete v razvedenju. Zdaj, če izkočimo na enega odbitov, ki predpostavlja enostavnost pristopov, pristopov k agresivnem vredenju in pa enostavnost vzrokov, bi bo te pravzaprav prepoznali po tem, že po naslovih, kot piše 
počel zameti v knjigo v roku 2007, ko Radkov do neagresivne šole možete vzeti to z rezervo. Zakaj z rezervo? Vidite, tukaj je en moj model predstavljen, sicer ki tudi predpostavlja štiri temeljne izvore agresivnega vedenja in tudi možnosti predstopa, ali za tem modelom ne more biti niki več. To pomeni, če že rečemo, da je skupina potencijalnih vzrok agresivnega vedenja, moramo vedeti, da je tukaj koh menih dejavnih. Skupina lahko deluje na povečano agresivno vedenje svojo strukturo, s načinimi drogami, skupinsko dinamiko, lahko se nahaja v specifični fazi, v kateri več agresiv, kaj pa koh menih dejavnikov je tukaj in lahko sprožajo agresiv v resivno vedenje. Davno tako in to na področju posameznika. Posameznik svojo skudobitno, svojim posebnostnim vlastnostmi, svojimi primanklaji, specifičnimi prednostmi in to naprej. Pri vodenju, tukaj vodenje je zajeto vodenje, ki ga uporabljajo starši v smislu enih vzvojnih pristopov, in vodenje, tisto vodenje, ki ga uporablja posamo za nočitar, ne, se pravi, ako zna specifično problematiko, katere principe uporablja, na kakšen način vzpodbuja, na kakšen način kaznuje, na kakšen način uravnava disciplinsko problematiko. In ko seveda se ne bi smel pozabiti tudi na dejavnike, ki se skrivajo znotri institucije, ne, če pomenem sam organizacijsko ali pa tehnično plak, pa do kulture institucije, stilov, ki jim uporabla vodja v neki instituciji in podobne videve. Zdaj, kot vidimo, kaj predkoli imamo upravka z agresivnim vedenjem, predvičajno bo vzadjo ena kompleksnost situacije. Se pravi, da ni nekih enostavnih povezav. Ta kompleksnost situacije pravzaprav vodi v to, da so vstopi k presunemu vedenju zelo različni. In tist, kar je še bolj nekako nas provocira ali pa mede, je pravzaprav to, da nek princip, ki je uspešen v določeni situaciji, z določenim otrokom, v določenem razredu je včasih povsem neuspešen v neki drugi situaciji z zelo podobnim otrokom, z zelo podobnim razredom, celo z istim učiteljem. Zdrav, kateri so ti možni različni pristopi vodijo v različne izide, je posledica, da odličajno posledica tega, da začnemo zboljiti v lastne postopke in tukaj smo na dobri poti v izgorelost, tudi to, da upredljujemo neko nerealna priključanja o tem, kaj se da in kaj ne. Zdaj, rad bi osvetlo pravzaprav en njih odgovornosti, ki se mi zdi pravzaprav temeljnega pomena pri pristopu, ne samo pri progresivnem uvedenju, ampak pravzaprav pri kateremkoli delu z drugimi ljudmi. Eno od predpostavk je to, da kateri imamo upravka z njih, tako imenovanim začetnim stanjem, da smo se progresivnem uvedenju, je predpostavka, če bomo dobro delali, da bojo prišlo do zaželenih izhodov, da so zaželeni v rezultatu. Jednogratno, seveda, nekaj bomo se tako delali, bo posledica tega, da bo prišlo do povečanja agresivnega vedenja. Ampak, v praksi se izkaže to, da včasih dobro strokovno delo, pri kjer je to ne zaželen izhodek. Se pravi, dobro strokovno delo, ampak agresije ni vedno manj. In tisto, kar je še bolj kritično, je to, da včasih slavo strokovno delo pripelje do zaželenih izjev. Če povem en primer, en ga zgovitelja iz vzgojnega zavoda, lahko govorimo o njem, kar je to že leta nazaj, je imel princip, da vsak ima otrok prekrč od njemu skupino, da je na samo zagrabo zagra, in da odve v prvi šest, ki ga vprašal, da ti zdaj veš, da je ta glavna skupina. In če otrok tega dobro ni zastopil, je to bo še dve. In zelo hit je dojel. Zdaj, seveda, od razumnih leta, da je ta vzgojitelj, da si k njemu prišel, da je imel totalen mer, da je ne agresivno ne bilo pa ne. Vsi so se spoštovali, čitali knjige, najbolj nevarjetne stvari so počeli. 
ampak da so tem tisti moljci zboljšali zmen, ali pa počitko, se naredil, da bi ti temu rekel, razkod, ne, ali pa spravljati. Zdaj, v čem je problem odgovornosti? Problem odgovornosti v tem, da rezultati, ne, ali bo neki zaraz, bomo dostigati zaželjene rezultate, ali ne, so pravzaprav odvisni od števila enih dejavnikov, ne, od inteligentnosti, od osebnosti, plesnosti, od njegovih staršov, skratka pohen zadev in naše spokojno del, delo je samo delček tega, ki prispeva k doseganju teh rezultatov. In če si na lahko na podlagi rezultatov sklepamo po strokovnosti našega dela, delamo pravzaprav na pati. Po strokovnosti našega dela bi mogli sklepati pravzaprav iz samega strokovnega dela. Se pravi, skupaj bi mogli vključati neke druge elemente, kaj so organizirali, študi, seminarji, informacije in tako. Zdaj, tukaj se mi je zdil, spomembno povedati tudi to, na kakšen način se lotevamo v običajnje problematike agresije. To bi jaz poimenoval vid zmitarnika in sicer gre za to, da z agresijo se dotkrat ukvarjamo takrat, ki se pojavi. In ko se pojavi, se usmerimo pravzaprav na tistega, ki to izvaja, na samega posameznika. Že tukaj bi mogli pravzaprav delovati tako kot je dr. Kaplarjeva povedala, sistemsko vključiti vse možne dostopne elemente, ne zbrav vse, tisto, kar je dostopno. Ampak, ne, pravzaprav je težava v tem, da, ko se pojavi agresivno vedenje, so naše možnosti delovanja pravzaprav izredno omejene. In večino dela povezanega z agresivnim vedenjem, v tem nekimo preden se to sploh pojavi, tako je imenovano preventivno delo ki doskrat pač ni toliko na oček javnosti, ni toliko razvidno, tudi teže ga je prepoznati, tudi velik kažel je prepoznati, ker nekdo dela z sebi agresivnim, naenkrat on ni več agresivni in vsi ga cenijo kot nekega strašnega spokojnjaka. V stvari se pa zares dobra spokojno skriva v tem podgradini. Zdaj, Da bi se vprašal, pravzaprav, kaj sploh je agresija. Zdaj, v nekaterih primerih je to zelo razvidno. V nekaterih primerih je mogoče malo manj. A so otroci, ki si želijo pozornost podraslega, ki tekmujo malo med sabo, že agresivni ali ne. Ali, recimo, tukaj je en tak primer, ki nasoča s tem, da z mitom, da so fante bolj agresivni od dekret, ker pravzaprav ne drži. Gre sam za drugačen izraz agresije. Dekleta večkrat uporabljajo šikaniranje, izločanje, obrekovanje, ker pa ne pomeni, da je agresija te dost manjša, pa veste. In pa sveda imamo popravljata z menjimi pojavi, nekaj, tako kot stole v prizori s pazamiranja v Ljubljani, nekaj se vračamo, a je to agresiva, je to še na nek način običajno, normalno obledenje, nekaj, kar je zaželeno. En je nekaj blizu ta definicija, da je agresija, pravzaprav pomeni vsak aktivan pristop. In njena funkcija je pravzaprav v spredvinjanju nečesa, ker se ne odvija skladno z našimi pričakovanji. Mogoče boljše od to je pomembno se zavedati enih negativnih izrazov agresije, nekaj so trpičenje pa nasilje, pa se mi zdi v zvezi s tem še fajn ustaviti mogoče v tem vprašanju, je agresija vedno več ali ne, Vličajno, jaz sprašam ljudi, s katerim je to delal, nekajšen je vrši občutek, do bi dvigno roko, da je tega vedno več. Seveda zdaj ne boste, nekaj vesti, da govorimo o miti, ampak vličajno to vprašam, vsaj je ene 70% ljudi dvigno roko, ja, ja, seveda je vedno več tega. In meni je blizu en tak fajn citat, nekaj bo govoril o tem, da je mladina vedno bolj pokvarjena, vedno manj smoštljiva, Zanimiv pa tem citatu je to, da je nastal 2500 let v zanje. To pomeni 2500 let, imamo že občutek, da je agresija vedno več. Jaz sem šel gledati statistik, 
Francisco, tukaj je bila še vodena statistika na ponovnav preznivih dejan otrok. Vidimo, da statistika govori nekaj drugega. Pogledal sem še en drug član, sem najdel, ki govori o mladoletniški kriminaliteti v obdobju desetih let. Vidimo, da ta upada. Jaz se ne bi upotrditi, da zdaj se gre vse upada. Tisto, kar si upam, ker bi govoril vse raziskave, je da približno tašnega problematičnega vedenja od 7 do 10 procentov. Pri mlajših, se pravi, pri osnovno šolcih je to okoli 12-15 procentov, pri srednje šolcih to malo pade. Tisto, kar ne dvomno je, da se spreminja oblika izražanja agresije. Se pravi, nekaj, kar je včas vedel, zdaj ni več to. Tako da te statistike jaz vseeno jemem z določeno mero rezervo. Kaj imamo še tukaj nekaj podatko iz enih raziskav. Mogoče v zvezi z miti je tukaj zanimiv to, kaj bi izbral, da je nasilna šbolj priljubljena kot žrtu. To je ena taka stvar, ki je bila meni zelo fascinantna in ki se mi je tudi dost razložilo. Se pravi, žrtve imajo ponovati nižji status v skupini. To, da je tega več med vanti, se pravi, neposrednjega trpinčenja. Upanje so pogostej nasilne že in vkratih žrtve. Tako da za konc mogoče še nekaj, kar je preletel pred interneta, povezano z agresijo, ker so realni otrokovi otroški odgovori, kakšna je razlika med vama v občetom. Ne zaključam še z mislijo mojega mentorja, javne zavičaja, ki je rekel, ki me je nekako na realna stla postavljal še, ko sem bil v zavodu in je rekel, veš kaj, pravzaprav bi mogel biti hvaležen za vsa zgrte vedejsko problematično. Svoje se nekaj vzakvar podičal, mogel biti pa hvaležen za vprašnjega problematično in domoča, se mi sami živce ktavlja. In on je rekel, veš kaj, to je tako, ne? Tiste metode in pristopi, ki delujejo pri njih, bolje delovali v vseh drugih skupinah. Obratno pa ne vela za nobeno drugo skupino. Ni lahko delaj s vrasnimi, z nadarjenimi, z drenko. V tisti principi delovali samo sem. Principi, ki delujejo z agresivnimi, nasilnimi, delujejo v vseh drugih. Zdaj tega jim moraš biti hvaležen. Zdaj bi tega naučili. Hvala lepa.